வணக்கம் விகிதமுறு எண்களில் இன்னைக்கு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் அஞ்சு மற்றும் ஆறாவது சம்ம பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் அஞ்சாவது சம் என்ன கேள்வினா பின்வரும் விகிதமுறு எண்களை ஓர் எண்கோட்டின் மீது குறிக்கவும் அதில் முதல்ல என்ன கேட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒம்பது பை நாலு இந்த ஒம்பது பை நாலு என் கோட்டில் கரெக்டாக எந்த இடத்துல வரும்னு குறிக்க சொல்கிறாங்க நம்ம என் கோட்டில் குறிக்க முன்னாடி இந்த ஒன்பது ஒன்பது பை நாலுன்றது ஒரு தகாபின்னம் தகாபின்னத்தை நம்ம கலப்பு பின்னமாக மாற்ற முடியும் ஒம்பது பை நாலு கலப்பு பின்னமாக நம்மளால் மாற்ற முடியும் எப்படி கலப்பு பின்னமாக மாற்றுறது நாலு ஒம்பதால் வகுக்கணும் இருநான் எட்டு மீதி எவ்வளோ இருக்கு ஒன்று அந்த ஒன்று மேலே எழுதிக்கணும் பகுதியில் என்ன இருக்கு நாலு அந்த நாலு இங்கே வரும் கலப்பு பின்னமாக ஏன் மாத்திரோம்னா கலப்பு பின்னமாக மாற்றிக்கிட்டோம்னா நம்ம என் கோட்டில் எழுதுறது நம்ம கரெக்டாக எந்த இடத்துல இருக்குன்றது குறிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கலப்பு பின்னமாக முதல்ல மாற்றிக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்து என் கோட்டில் எங்கே குறிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு ஒன்று பை நாலு ரெண்டு ஒன்று பை நாலுன்றது ரெண்டுக்கு மேலே இருக்க நம் எண் அப்போ இந்த ரெண்டு ஒன்று பை நாலுன்றது ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஸோ என் கோட்டில் தோராயமாக ரெண்டு ஒன்று பை நாலுன்றது ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் இடையில் இருக்கும் சரியா மிக எண் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒன்று பை நாலு அதனால என் கோட்டில் மிக எண் பக்கம் ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் இடையில் பார்க்கணும் தோராயமாக இருக்கும் கரெக்டாக எந்த இடத்துல வரும்னு பார்க்கணும்னா ரெண்டுக்கு அப்புறம் உள்ள ஒன்று பை நாலுல கீழே பகுதி என்ன இருக்கு நாலு அப்ப இந்த ரெண்டு ரெண்டுல இருந்து மூணு வரைக்கும் நாலு சமமான பங்குகளா பிரிக்கணும் எப்படி பிரிக்கிறது இது ஒரு பங்கு இது ரெண்டு பங்கு இது மூணு பங்கு நாலாவது பங்கு நாலு சம பங்கா பிரிச்சுட்டோம் ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் இடையில உள்ள பகுதியை அடுத்தது நாலு பகுதி மேல என்ன இருக்கு தொகுதி ஒண்ணு ரெண்டு ரெண்டுக்கு அப்புறம் வர்ற முதல் பங்கு எது இதனே ரெண்டுக்கு அப்புறம் வர்ற முதல் பங்கு சமமான பங்கு ரெண்டுக்கு அப்புறம் வர முதல் சமமான பங்கு இதுதான் அப்ப இந்த இடத்துல தான் அவங்க கேட்டு கொடுத்துருக்க ஒன்பது பை நாலு கரெக்டா குறிக்கப்படும் அடுத்தத பார்ப்போமா ரெண்டாவது சம் மைனஸ் எட்டு பை மூணு இது ஒரு குறைய ஃபஸ்ட்டு இந்த குறை பின்னத்தை இது ஒரு தகா பின்னம் இதை ஒரு கலப்பு பின்னமாக மாற்றிக்குவோம் மூணு எட்டை மூணால் வைக்கணும் இரு மூணு ஆறு மீதி ரெண்டு ரெண்டு பை மூணு இங்கே என்ன பகுதி இருக்கோ அதே பகுதி இங்கேயும் வந்துடும் மைனஸ் குறி அதே மைனஸ் குறி இங்கேயும் வந்துடும் இப்போ இது என் கோட்டில் எங்கே இருக்கும் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு பை மூணு அப்போ மைனஸ் ரெண்டை விட கொஞ்சம் பெருது பெருசாக இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ரெண்டுக்கும் மைனஸ் மூணுக்கும் இடையில் அமையும் தோராயமாக இங்கே அமையும் மைனஸ் ரெண்டுக்கும் மைனஸ் மூணுக்கும் இடையில் அமையும் கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணுன்றதான் இப்போ நான் இங்கே கீழே என்ன இருக்குது பகுதி மூணு அப்போ மைனஸ் ரெண்டில் இருந்து மைனஸ் மூணு இடையில உள்ள பகு பங்க மூணு சமமான பங்கா பிரிக்கணும் இது முதல் பங்கு இது இரண்டாவது பங்கு இது மூணாவது பங்கு மூணு சமமான பங்கா பிரிச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் தொகுதியில் என்ன இருக்கு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாவது பங்கு இங்க இருக்கு ஒன்னு இது ரெண்டாவது பங்கு அப்ப இந்த இடத்துல தான் அவங்க கொடுத்துருக்க மைனஸ் எட்டு பை மூணுன்ற விகிதமுறு எண் குறிக்கப்படும் அடுத்தது பார்ப்போமா மைனஸ் பதினேழு பை மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் வகுத்தல் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் இப்ப அஞ்சு பதினேழு அஞ்சால வகுக்கணும் வகுக்கும் போது மூவஞ்சு பதினஞ்சு அந்த மூணு எழுதிடும் மீதி என்ன இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டை தொகுதியில் எழுதணும் பகுதியில் என்ன இருக்கு அஞ்சு அந்த அஞ்சு இங்க வந்துடும் இப்ப என் கோட்டில் இது ஒரு மிக எண் அப்ப என் கோட்டில் மிக எண் பக்கம் குறிக்கப்படும் மூணு ரெண்டு பை அஞ்சு மூணு ரெண்டு பை அஞ்சுன்றது மூணுக்கும் நாலுக்கும் இடையில அமையும் என் கோட்டில் மூணுக்கும் நாலுக்கும் இடையில தோராயமாக அமையும் 
சரியா எங்க அமையுதுன்னு பாக்கணும்னா மூணுக்கும் நாலுக்கும் இடையில தோராயமா அமையும் சரியா எங்க அமையுதுன்னு பாக்கணும்னா கீழே என்ன இருக்க பகுதி அஞ்சு அப்ப மூணுல இருந்து நாலு வரைக்கும் உள்ள பகுதிய அஞ்சு சமமான பங்கா பிரிக்கணும் ஒண்ணு இது ரெண்டாவது பங்கு மூணாவது பங்கு நாலாவது சமமான பங்கு இது அஞ்சாவது சமமான பங்கு பிரிச்சாச்சா அதுக்கப்புறம் தொகுதிக்கு வரும் தொகுதியில் என்ன இருக்கு ரெண்டு மூணுல இருந்து ரெண்டாவது சமமான பங்கு இங்க இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு அப்ப இந்த இடத்துல தான் பதினேழு பை அஞ்சுன்றது குறிக்கப்படும் சரியா அடுத்தது பார்ப்போமா அடுத்தது பதினஞ்சு பை மைனஸ் நாலு பதினஞ்சு பை மைனஸ் நாலு பிளஸ் வகுத்தல் மைனஸ் மைனஸ் எழுதியாச்சா நாமூனா பன்னெண்டு நாமூனா பன்னெண்டுன்றதுக்கு மூணு எழுதியாச்சு மீதி என்ன இருக்கு மூணு மூணு இந்த தொகுதியில எழுதிக்கணும் பகுதியில வர்ற நாலு பகுதியில வர்ற நாலு கீழே எழுதியாச்சு இப்ப மைனஸ் மூணு மூணு பை நாலு இப்ப மைனஸ் மூணுன்றது குறையன் பக்கம் வரும் என்கோட்டில் குறையன் பக்கத்தில் குறையன் சைடு குறிக்கப்படும் மைனஸ் மூணு மூணு பை நாலுன்றது மைனஸ் மூணுக்கும் மைனஸ் நாலுக்கும் இடையில அமையும் தோராயமா மைனஸ் மூணு மூணு பை நாலுன்றது மைனஸ் மூணுக்கும் மைனஸ் நாலுக்கும் இடையில அமையும் கரெக்டா எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம் பகுதி என்ன நாலு அப்ப மைனஸ் மூணுல இருந்து மைனஸ் நாலு வரைக்கும் நாலு சமமான பங்கா பிரிக்கணும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு பிரிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்க மேல தொகுதியில் என்ன இருக்கு மூணு இப்ப மூணாவது சம் மூணு சமமா மூணாவது சமமான பங்கு இங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு பதினஞ்சு பை மைனஸ் நாலுன்றது கரெக்டா இந்த இடத்துல குறிக்கப்படும் புரிஞ்சிச்சா அடுத்த ஆறாவது சமுக்கு போவோமா ஆறாவது என்னன்னா என்கோட்டின் மீது கேள்வி குறியிட்டுள்ள இடங்களில் அமைந்த விகிதமுறு எண்களை காண்க அவங்க எண்கோடு கொடுத்து அவங்க மைனஸ் மூணுக்கும் மைனஸ் நாலுக்கும் இடையில ஒரு பாயிண்ட் கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல எந்த எண் வரும் விகிதமுறு எண் வரும் கேட்டிருக்காங்க இப்ப நமக்கு தோராயமா இதுக்கு மைனஸ் மூணுக்கும் மைனஸ் நாலுக்கும் இடையில இருக்குன்னு தெரியும் அப்ப முழு 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 எண்ணை எழுதும் போதே எப்படி எழுதுவோம் மைனஸ் மூணுன்றது எழுதிடுவோம் மைனஸ் மூணுக்கும் மைனஸ் நாலுக்கும் இடையில இருக்கு கலப்பு பின்னத்துல நம்ம முதல்ல எழுதுவோம் கலப்பு பின்னத்துல முழு எண் எழுதுற இடத்துல மைனஸ் மூணுன்றதை எழுதிடுவோம் இந்த மைனஸ் மூணு எழுதிடுவோம் அதுக்கப்புறம் இது எத்தனை சமமான பங்கா பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு மூணு சமமான பங்கா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப பகுதியில மூணு எழுதிடுவோம் அடுத்து தொகுதி எழுதுக்கு முன்னாடி எத்தனை சம பங்கா இருக்கு கேள்விக்குறி எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டாவது கோட்டில் அவங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டின் எந் இருக்கு அப்ப ரெண்டு மேல ரெண்டு வந்துடும் இப்ப இந்த கலப்பு பின்னத்தை நம்ம தகா பின்னமா எழுதுறோம் மூணா ஒன்பது ஒன்பது பிளஸ் ரெண்டு பதினொன்னு பகுதியில வர மூணு இங்கேயும் பகுதியில வந்துடும் மைனஸ் குறிய மைனஸ் போட்டாச்சு அடுத்தது பார்ப்போமா அடுத்தது அவங்க கேட்டிருக்காது அவங்க கொஸ்டின் மார்க் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோவுக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் இடையில கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஜீரோவுக்கு அப்புறம் போகும்போதே நமக்கு மைனஸில் தான் வரும் வர்ற விகிதமுறு எண்கள் முழுக்கள் எல்லாமே மைனஸில் தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு வர்ற விடையில கண்டிப்பாக மைனஸ்ன்றது நமக்கு வரும் அடுத்தது ஜீரோல இருந்து மைனஸ் ஒன்று ஜீரோல இருந்து எழுதுறதால நமக்கு கலப்பு பின்னத்தில் எழுத முடியாது கலப்பு பின்னத்தில் எழுத முடியாது ஜீரோவுக்கு அப்புறம் எத்தனை அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஜீரோவுக்கு அப்புறம் எத்தனை பங்கா பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் மொத்தமாக அதை பகுதியில் எழுதலாம் 
ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு சமமான பங்காக பிரிச்சுருக்காங்க அப்போ பகுதியில் அஞ்சுன்னு எழுதியாச்சு தொகுதியில் எங்கே கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ அது வரைக்கும் எத்தனை சமமான பங்காக பிரிச்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு அப்போ இதுக்கான விடை வந்து மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு அடுத்தது பார்ப்போமா அடுத்தது அவங்க கேட்டிருக்கிறது மிகையன் ஜீரோக்கு அப்புறம் தான் இருக்கு ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கு அப்போ மிகையின் குறி வரும் மிகையின் குறிய போடலைனாலும் பரவாயில்ல கலப்பு பின்னத்தில் முதல்ல எழுதுவோம் எதுக்கப்புறம் இருக்கு ஒன்றுக்கு அப்புறம் அப்போ முழு எண்ணில் என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்துடும் ஏன்னா ஒன்றுக்கு அப்புறம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எத்தனை சம பங்கா பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பகுதியில் நாலுன்னு எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் கேள்வி எங்கே கேட்டிருக்காங்களோ அது வரைக்கும் எத்தனை பங்கா பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ தொகுதியில் மூணு வரும் அப்போ இதுக்கான விடை ஒன்று மூணு பை நாலு இதை தகாபின்னமாக மாற்ற முடியும்ல ஒன்று இன்ட்டு நாலு 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 ப்ளஸ் மூணு ஏழு பை பகுதியில் வர்ற நாலு நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கணிதம் கற்போம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முந்தைய வீடியோக்களுக்கான லிங்க்கை கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துகள் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணு